പൂർവ്വ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ടിപ്പുവിനോളം ധീരതയും രാജ്യസ്നേഹവും മതഭക്തിയും നയതത്ര തന്ത്രജ്ഞതയും യുദ്ധപാഠവുമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്ക് പകയും വിദ്വേഷവും അതിലേറെ ഭയവും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മറ്റാരോടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ അവർ വികലമായി ചിത്രീകരിച്ചു കള്ളക്കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് ചരിത്രത്തിൽ തിരികെ കയറ്റി ക്രൂരനും വർഗീയവാദിയുമായി അദ്ദേഹത്തെ ഭാവി തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ ശ്രമം ലക്ഷ്യം കണ്ടു കാർമേഘങ്ങൾക്ക് നീങ്ങിപ്പോകാതെ കഴിയില്ലല്ലോ എങ്കിലും കെട്ടുകഥകളുടെ മൂടുപാടം നീക്കി ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുന്ദരമുഖം ലോകം വായിച്ചെടുത്തു ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനും ദേശസ്നേഹിയും ശരിയായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനും ധർമ്മ സംസ്ഥാപകനുമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും സ്വഭാവ മഹിമയും ഭയഭക്തിയും ഉത്തുങ്കതയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മതനിഷ്ഠയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ചരിത്രത്തിൽ അധികമില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ വാസ്തവം ഇതാണെന്ന് ഇരിക്കെ ആ മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ ഒന്നു കടന്നു പോകൽ തീർത്തും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ ഹൈദർലിയുടെയും ഫാത്തിമ ബീഗത്തിൻ്റെയും മകനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ദേവർഹള്ളിയിലാണ് ജനനം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഫത്തഹ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഹൈദർലി മകന് പേര് നൽകി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു മസ്താൻ എന്ന മഹാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ടിപ്പു എന്ന് വിളിച്ചു ആ നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്രുതനായതും ചരിത്രത്തിലിടം പിടിച്ചതും അഞ്ചു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഹൈദർലി ടിപ്പുവിൻ്റെ മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു ഖുർആാനും ഹദീസും കർമ്മശാസ്ത്രവും പേർഷ്യൻ അറബി ഭാഷകളും മികച്ച അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു കുതിരസവാരി അമ്പെഴുത്ത് തുടങ്ങിയ ആയോധന കലകളിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടി പത്തൊമ്പത് വയസ്സുവരെ പഠനത്തിലും പരിശീലനത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇതിനിടയിൽ പിതാവിനൊപ്പം പല യുദ്ധങ്ങളിലും ടിപ്പു തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബറിൽ ഹൈദർലി മാരകമായ അർബുദ രോഗത്തിനിടെ അടിമയായി ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാത്രി അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു അതോടെ അധികാരം ടിപ്പുവിൻ്റെ മേലായി ഏഴിനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഔപചാരികമായി അധികാരമേറ്റത് അധികാരാരോപണ ചടങ്ങിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി അനുഗ്രഹം വാങ്ങി രണ്ടിറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഥമ ദർബാർ ആരംഭിച്ചത് മതത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനമന്നേ ജനക്ഷേമത്തിനായി പോരാടുമെന്നും അന്ത്യം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്നും തുരത്തിയുന്നതിനായി പോരാടുമെന്നും ജാതി മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭിന്നതയുടെയും ശത്രുതയുടെയും മതിലുകൾ തകർക്കുമെന്നും സുൽത്താൻ വിളംബരം നടത്തി അധികാരമേറ്റ ശേഷം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കാരോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനായി സുൽത്താൻ നിരന്തരായി അവരുടെ പിളർന്ന വായക്കു മുന്നിൽ പത്തി മടക്കി വാചാനിച്ചു നിന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനായി സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ അടിയറവ് പറയിപ്പിക്കാൻ ടിപ്പുവിനായി ജീവിതാന്ത്യം വരെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സുഖമം അനുഭവിക്കാൻ വെള്ളക്കാരെ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ പലതവണ സുൽത്താൻ അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ ചില ആഭ്യന്തര ശക്തികൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ സുൽത്താൻ അവരെയും നേരിട്ടു ടിപ്പു ഏകാധിപതിയും ക്രൂരനുമായിരുന്നു എന്നത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് തനി പൊള്ളത്തരമാണത് ഉദാരത നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു ടിപ്പുവിൻ്റേത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒരിക്കലും തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല തടവ് പുള്ളികളോട് പോലും മാന്യമായേ പെരുമാറിയിരുന്നുള്ളൂ ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ശത്രുഭടന്മാർക്ക് തൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സുൽത്താൻ വെള്ളം നൽകി ജനങ്ങളുടെ മുറിവണക്കാനാണ് എൻ്റെ നിയോഗം എന്ന് ടിപ്പു സദാ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ വെള്ളക്കാരൻ്റെ പതാക നാട്ടാൻ ടിപ്പു വന്ന മൈസൂർ സിംഹത്തിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി സുൽത്താൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മീർ സ്വാദിഖ് നേതാവായുള്ള സംഘത്തെ അവർ വിലക്കെടുത്തു മീർ മൊയിനുദ്ദീൻ മീർ കമറുദ്ദീൻ ഗുലാം അലി ലാംഗ്ര പൂർണ്ണയ്യ എന്നിവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ടക്കകത്തേക്കുള്ള വഴി ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ചതിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മെയ് നാല് ഒറ്റുകാർ വഴി ശത്രുക്കൾ ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ടക്
പുറത്തു കടക്കാൻ ഒരു പഴുതുമില്ലാത്ത വിധം അവർ കോട്ടവാദികൾ അധീനപ്പെടുത്തി ചതി മനസ്സിലാക്കിയ സുൽത്താൻ അന്ത്യം വരെ ശത്രുക്കളോട് പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യുദ്ധ നിരതരായി പടയാളികൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു സമയം മാറിബോടടുത്തു വിണ്ണിലെ സൂര്യനോടൊപ്പം എങ്ങും പ്രഭ പരത്തിയ ആ സൂര്യനും അസ്തമിക്കാനടുക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി വെടിയുണ്ടകൾ സുൽത്താന് നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു അതിലൊന്ന് ആ നെഞ്ചിൽ പതിച്ചു സുൽത്താൻ നിലത്ത് വീണു ഇത് കണ്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടൻ സുൽത്താൻ്റെ വജ്രം പതിപ്പിച്ച വാൾ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു താൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ കൈ പെടുകയോ സുൽത്താൻ ഒരു വിധം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൻ്റെ ഘടകം വീശി അവൻ്റെ തോക്ക് രണ്ട് കഷ്ണമായി മറ്റൊരുത്തൻ ചത്തു വീണു ഇതിനിടെ മറ്റൊരു വെടിയുണ്ട പാഞ്ഞു വന്ന് അത് സുൽത്താൻ്റെ ചെവിയുടെ മീതെ പതിച്ചു ആ പുണ്യശരീരം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അധരങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി ഇന്നാ ഇലഹി റാജ്യമോൻ ടിപ്പുവിൻ്റെ മരണശേഷം സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ശത്രുക്കൾ കൈക്കലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം തടവിലാക്കി സുൽത്താൻ്റെ സുൽത്താനെ ചതിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ഇഹത്തിൽ തന്നെ ശിക്ഷ നൽകി കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചാണ് അവരിലൊരാൾ മരിച്ചത് മറ്റൊരുത്തൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു നായ്ക്കൾ പോലും ശവത്തിനടുത്തേക്ക് കടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്ത്യമായിരുന്നു മറ്റാരുള്ള മറ്റയാളുടേത്